Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a investida de grupos e movimentos pela virada política em 2018. A entrevista foi gravada. Hoje, entrevista o cientista político e especialista em políticas públicas, Humberto Laudares, integrante do Movimento Agora. Muito obrigada por estar conosco, Humberto. E eu quero começar... É, exatamente sobre esse movimento. Pesquisas mostram que um percentual muito elevado, 72% de brasileiros querem mudança na política, muitos querem o novo na política. Eu quero saber como... E surgiram movimentos que querem é, uma virada política. O agora aconteceu nessa onda. Então eu quero que você nos apresente o movimento agora. Quem é e o que pretende? Boa noite. O Agora é um movimento geracional, cívico, suprapartidário, plural e diverso que quer atualizar a política brasileira. A gente vê, vive uma crise política, econômica, social e moral profunda. E a nossa geração acredita que é possível mudar o rumo do país, engajando a população, escutando a população, restabelecendo um diálogo que foi perdido eu acho que nos últimos anos, principalmente após as eleições de 2014. E o momento agora é de convergir essa nova agenda para tirar o Brasil do atraso que está e colocar no novo rumo de desenvolvimento para as próximas gerações, inclusive para nós. Agora, professor Humberto, eh, os partidos políticos estão de olho nesses movimentos que cresceram muito nas redes sociais. Lá é que acontece mais a interlocução, o debate, a troca de ideias. Com que partidos o Agora sente que tem afinidade? Então, o Agora, ele... O principal objetivo do Agora é construir uma agenda transformadora para o país e fazer dessa agenda uma ação política inovadora. Nesse sentido, a gente tem um diálogo amplo com a sociedade, inclusive com os partidos políticos. Até agora, os partidos que se mostraram mais dispostos a adotar essa agenda, adotar o um movimento é, de forma mais ampla, são três. É, PPS, Livres e Rede. Isso não significa que há membros que conversem com outros ou mesmo se integre a outros partidos. Eu já ouvi de alguns integrantes do Agora que vocês são uma geração de insatisfeitos. E lendo alguns textos né, que expõem as ideias de integrantes do Agora, eu refleti o seguinte, como é que vocês pretendem ultrapassar a barreira é, dessa catarse que expressa a indignação que sentem para uma atuação mais consistente e eficiente no sentido de chegar ao poder, seja o executivo, seja o legislativo. Eu acho que a gente é uma geração de insatisfeitos, uma geração órfã, eu acho, uma geração órfã de um, uma representação política é, que dialogue com esse, essa política mais digital que a gente vive, mas que também precisa de mais interação, mais diálogo e mais representatividade. É, porém, somos um movimento que quer transformar em satisfação e melhor política e mais representação. Como? A primeira, a primeira ação aqui é fazer um amplo processo de escuta com a sociedade, é, para saber qual que é esse projeto de país que a gente quer, é, qual que é a agenda que vai nos transformar e como engajar a sociedade a partir de ideias. Essa é uma coisa. A outra coisa que vai ser inevitável no atual momento é, embora o agora não seja um movimento que vai lançar candidatos, porque quem lança um candidato no final são os partidos políticos. Mas vocês que, apoiam. Que tem esse monopólio, exatamente. A gente quer apoiar é, de maneira bastante forte é, pessoas que a gente acredita que vai levar a nossa agenda para a transformação do Brasil. Agora, para essa transformação, é necessário que ela tenha um amplo, extenso alcance, hum. muito além da internet, Sim. do universo virtual. Na real, onde está o povão, hum. onde está a base da pirâmide, pessoas que têm necessidades profundas e que votam, hum. e que expressam aquilo que querem através do voto. No agora, nesse movimento, vocês têm o ânimo para sair a campo? Para ir ao encontro dos brasileiros que ou não têm acesso 
as redes sociais, ou mesmo tendo acesso às redes sociais, não gostam muito desse papo cabeça. Uhum. Né? Como vocês, o que vocês fariam? Vocês têm ânimo para andar e palmilhar o Brasil? Esse é justamente o, o propósito. Eu acho que a gente é, gostaria de ir ao encontro do brasileiro e de encontro a essa prática da política velha e carcomida que a gente chegou. Nesse sentido, as coisas começam de algum lugar. E começou com um grupo de jovens tentando pensar no que, que seria esse movimento. Hoje temos 90 membros, porém mais de 4 mil pessoas já querendo participar Disposta do movimento. Disposta a sair a campo? E a gente já está a campo, a gente já está fazendo escutas, é, conversando com a população em diversos lugares do Brasil. A semana que vem, aliás, tem uma escuta em Santo André, por exemplo. Chama escuta, porque você está usando essa É escuta essa expressão. agora. É um processo em que a gente vai à população, que você está falando, chegar até o, o cidadão brasileiro. É um movimento de cidadãos comuns para cidadãos comuns para escutar o que eles querem e como que a gente pode estabelecer esse novo padrão de política a partir disso. Bom, e com a desistência do Luciano Huck, hein, que ele pertence ao movimento, é. né, ele declarou isso e resolveu que não é mais candidato à presidência da República, o agora ficou órfão? Não, de forma alguma. O Luciano, eu acho que é uma, uma liderança na área de comunicação da nossa geração, é, a gente até... Fala, a gente gostaria de ter mais Lucianos, mais pessoas que falam com a população brasileira da base, da pirâmide, como você mesmo disse. E a gente está aberto para esse tipo de diálogo também, é, mais para impactar a agenda. O Luciano não se lançou a candidata a presidente, o agora não lançou o Luciano a candidata a presidente, mas é normal que, que as pessoas estão à busca de alguma coisa realmente transformadora é, e, enfim, a gente não está órfão, o Luciano está com a gente e também ajudando a construir essa agenda. Já tem Brasil. nome? Já tem outro nome? Não, não tem outro nome, até porque não teve um nome. Até, é, até. Não teve um nome. É, é, mas... Formalmente, por convenção, não, mas estava aí, pré-lançado, né? É, eu acho que, do ponto de vista de popularidade, é muito difícil achar alguém no Brasil com a popularidade do Luciano, mérito dele, é, mas a gente está trabalhando aí, gastando sola de sapato, saliva, bastante neurônio para tentar acertar na nossa comunicação e no diálogo, principalmente no diálogo com as pessoas. Ok. Eu agradeço muito sua entrevista, esclarecedora. Uma boa noite, obrigada. Muito obrigado.